শরীর বন্ধুবর্গ আসসালামু আলাইকুম আমরা ওয়েব ডেভেলপমেন্ট লেভেল 4 যে प्रिपरेशन এই যে কাজটা করছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা স্ট্যাটিক পার্টটা নিয়ে কাজ অলরেডি শেষ করে ফেলেছি এবং এখন চাই যে ডাইনামিক সাইটটা নিয়ে কাজ করা মূলত ওয়েব ডেভেলপমেন্ট লেভেল 4 এর মূল জায়গাটাই কিন্তু ডাইনামিক ওয়েবসাইট সুতরাং এই অংশটা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তো শুরুতে একটু বলে আসতে চাই যে স্ট্যাটিক সাইট এবং ডাইনামিক সাইটের মধ্যে সামান্য একটু পার্থক্য কথাটা তো এটা যদি আমরা দেখতে চাই আমরা চলে যেতে পারি আমাদের ওয়েবসাইটে আমরা জাস্ট সাব দিলাম ডাইনামিক ওয়েবসাইট এবং স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট সেখানে কিন্তু পরিষ্কার ভাবেই লেখা আছে যে স্ট্যাটিক ওয়েবসাইট ইজ অন উইথ স্টেবল কন্টেন্ট মোট কথা হচ্ছে যে আমরা যখন ওয়েবসাইটের ইউআরএল এ আমরা অন্তেই ইউআরএলটা দিলে ব্রাউজারে আমাদের স্ক্রিনে যে কন্টেন্টটা ভেসে আসে সেটাকে আমরা স্ট্যাটিক বলতে পারি যদি না এটা ইন্টারঅ্যাকটিভ না হয় বা এটা পরিবর্তিত না হয় আর হোয়ার এভরি ইউজার সি দা এক্স্যাক্ট সেম থিং অন ইচ ইন্ডিভিজুয়াল পেজ তাহলে প্রত্যেকটা পেজে সেম জিনিস কিন্তু দেখাবে অন দা अदर হ্যান্ড এ ডাইনামিক ওয়েবসাইট ইজ অন হোয়ার কন্টেন্ট ইজ পুলড অন দা ফ্লাই অ্যালাইং ইটস কন্টেন্ট টু চেঞ্জ উইথ দা ইউজার তাহলে ডাইনামিকের ক্ষেত্রে কি হলো ডাইনামিক ক্ষেত্রে কিন্তু এটা পরিবর্তিত হবে ফ্লাই করে আসতে পারে অ্যাট দা সেম টাইম বলছে যে ইউজার কিন্তু এর কন্টেন্টটাকে চেঞ্জ করতে পারে অন্যভাবে আরও পরিষ্কার করে বলি যেমন ধরেন আমরা যদি ফেসবুক ইউজ করি তাহলে কিন্তু দেখবেন যে যে ইনফরমেশনগুলো আপনি ওখানে পুট করেন সেটা কোনো না কোনো এক জায়গায় যে প্রিজার্ভ হয় যার কারণে কি হচ্ছে ধরেন প্রতি বছর আপনার বার্থডের ইনফরমেশন সে দেয় কোথা থেকে দেয় নিশ্চয়ই কোনো এক জায়গায় এটা প্রিজার্ভ করে এবং সার্টেন পিরিয়ড পরে সেইটা ম্যানিপুলেট করে আমাদের স্ক্রিনে আবার শো করে তাহলে সেটা দেখাইতে পারে প্রিজার্ভ করার ব্যবস্থা যদি না থাকে অর্থাৎ ডেটাবেসের ব্যবস্থা যদি না থাকে এবং ডেটাবেসের সেখানে পুট করা এবং সেখান থেকে নিয়ে এসে দেখার জন্য আলাদা কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ স্পেশালি আমরা এটাকে পিএসপি বলবো পিএসপির মাধ্যমে এটা আমরা কমিউনিকেট করে থাকি এবং সেইখান থেকে ডাটা ম্যানিপুলেট করবে ডাটাবেস থেকে এবং সেই ডাটাবেসগুলো থেকে ম্যানিপুলেটেড ডাটাগুলো আবার আমাদেরকে ওয়েব সার্ভারের মাধ্যমে আলটিমেটলি আমার ক্লায়েন্ট হ্যাঁ পিসিতে পৌঁছায় দেয় তো আমরা সেই এনভায়রনমেন্টটা দেখবো তার আগে আরেকটু দেখি এই ছবিটাও একটু দেখতে পারলে ভালো লাগবে আমি এই ছবিটাকে একটু বড় করে নিয়ে আসতে চাচ্ছি এই ছবিটা যেহেতু আমরা বড় করে নিয়ে আসছি এখানে কিন্তু দেখানো হচ্ছে যে ওয়েব সার্ভার মাঝখানে ডেটাবেস আর আলাদা ডেটাবেস সার্ভার আছে আর ক্লায়েন্টের জন্য যে পিসিটা আছে যেখান থেকে সে দেখবে এনুয়ে এটা আমরা একটু ভালো করে দেখানোর চেষ্টা করব আমরা এই অংশে চলে যাই যে অটো ড্র থেকে আমি ড্র করেই দেখাতে চাই অ্যাজ পার এক্সাম্পল এইটা আমরা ধরে নেই যে আমাদের পিসি ওকে পিসি বা পার্সোনাল কম্পিউটার ঠিক আছে আর আর একটা আমরা এখানে ব্যবহার করতে চাই সেটা আমাদের সার্ভার এখন কি বলেছে এখন এই পিসি থেকে আমরা যদি কোনো 
information day server ke tong shei direction onujayi instruction onujayi server theke process kore amar data abar transfer kore ei screen e dekhate hobe so ekhane ki hocche tale main ekta byapar hocche amar kintu thakte hobe ki amar ei jaygay obosshoi obosshoi ekta program thakte hobe je program ta ke amra naam dilam je se प्रोग्रामिंग नेम दिए दिल प्रोग्राम की डेटा पेज देखाते सक्षम हब सामथिंग प्रसेस कर देखें इन्स्ट्रकशन जाफरमेशन पे चानी जो इन्स्ट्रकशन दीब थ्रो दिस पोर्ट ये पोर्ट थे आल्टिमेटलि इन्स्ट्रकशन गए पोर्टा इनपुट पोर्ट हिसाब से चिंता करते आउटपुट पोर्ट हिसाब से प्रसेस कर इनफरमेशन थ्रो दिस पोर्ट चले जाए इनपुट पोर्टे जाए दें फाइनल फाइनल डिसप्ले अर्थात डिशन दिए अनुजाई डिसप्ले डिसप्ले प्रयोजन प्रोग्राम से 
ডেটাবেস এই তিনটা জিনিস কিন্তু আমাকে অবশ্যই অবশ্যই লাগবে এই তিনটা জিনিস ছাড়া কিন্তু কাজ করতে পারবো না তাহলে এইটা আমাদের পিসি দ্বারা কিভাবে আমি কন্ট্রোল করব কিভাবে দেখব হ্যাঁ তাহলে পিসিতে পিসিটাকেও কিন্তু চাইলে লোকাল সার্ভার সার্ভারে রূপান্তর করা যায় এবং শুধু লোকাল সার্ভারে রূপান্তর বললে বিষয়টা ক্লিয়ার হবে না লোকাল সার্ভারে রূপান্তরের মাধ্যমে আমাকে পিএসপি এবং ডেটাবেসকে ইন্টারফেসিং করে কাজ করতে হবে তাহলে ফার্স্ট কথা হচ্ছে যে আমার যে পিসি সেটাকে আমি কিভাবে লোকাল সার্ভার বানাবো হ্যাঁ সার্ভারের যে সফটওয়্যার আছে সেটা ইনস্টল করে দিয়েও কিন্তু এটাকে সার্ভারে রূপান্তর করা যায় পিএসপি যে প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ এগুলো না আমাদের ফ্রি সফটওয়্যার সেগুলো আমরা ডাউনলোড করে এখানে ইনস্টল করতে পারবো সিমিলারলি ডেটাবেসও আমরা কিন্তু ইনস্টল করতে পারবো দেন এটাকে কনফিগার করতে হবে সো এই তিনটার মধ্যে ইন্টারলিঙ্কিং করে যদি আমরা কাজ করতে পারি তাহলে আমার পিসিটাকে লোকাল সার্ভার রূপান্তর করা যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই জিনিসটা একটু ক্লামজি এইটা এই ক্লাম জিনিসটা দূর করার জন্য আবার স্পেশাল সফটওয়্যার আছে সেই সফটওয়্যারটা কি সেই সফটওয়্যার লোকাল সার্ভারে রূপান্তরের জন্য সফটওয়্যার আমরা এটাও সার্চ করে বের করতে পারি সে ধরেন আমরা বললাম লোকাল সার্ভার লিস্ট দেখেন অনেক লিস্ট আছে এখানে যদি আমরা একটু নিচে চেক করি সো এখানে আমরা চেক করি সেভেন বেস্ট ওপেন সোর্স পিএসপি সার্ভার তারা কিন্তু আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে কারা কারা এই যে দেখেন জ্যাম সফটওয়্যার আছে ল্যাম লিম্প ম্যাপ ওয়াম তো এর মধ্যে জ্যাম এবং ওয়াম এই দুটা বেশি ব্যবহৃত হয় ওয়েবসাইটে সাপোর্ট করে এবং এই জ্যাম সফটওয়্যারের মধ্যে আমাদের কি কি থাকে আলটিমেটলি এই অ্যাপাচি সার্ভার থাকবে তার সঙ্গে আমাদের মাল ডেটাবেস যেটা সেটা থাকবে এবং ডেটাবেস আর সার্ভার ছাড়া পিএসপি প্রোগ্রাম থাকবে তাহলে এই তিনটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বিষয় তো সেই সেটা আমরা কোথায় পাবো হ্যাঁ সাম জ্যাম কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট এই যে ফ্রি ডাউনলোড করতে পারি দেখেন জ্যাম অ্যাপাচি সার্ভার হ্যাঁ মারিয়া ডিবি পিএসপি পার্ল ইত্যাদি হ্যাঁ জ্যাম ইজ দ্য মোস্ট পপুলার পিএসপি ডেভেলপমেন্ট এনভারনমেন্ট সো আমরা এটাকে কি করতে পারি ডাউনলোড করব ডাউনলোড করে জাস্ট এখানে ইজিলি এরকম ইমেজ আসবে এবং এক্সিকিউটিভ ফাইলটাকে দিয়ে আমরা কিন্তু রান করাইতে পারবো সো এটা খুব 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 ইজি একটা ব্যাপার তো আমরা এখান থেকে যদি নেটে সার্চ দেই সেখানে দেখেন পেয়ে যাব এখানে যদি খালি আমরা এটুকু লেখি যে এই যে জাম সার্ভার ডাউনলোড দেখেন এখানে অটোমেটিক্যালি ডাউনলোড অ্যাপাচি ফ্রেন্ডলি বললো আমরা এখানে যেতে পারি এ দেখেন এখানে কিন্তু অনেকগুলো ভার্সন আছে হ্যাঁ সেভেন পয়েন্ট ফোর এইট তারপরে এইট পয়েন্ট ওয়ান লেটেস্ট আমরা ধরেন লেটেস্ট এখানে আসছে জাস্ট ডাউনলোডের উপরে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে অটোমেটিক্যালি আমাকে এই জ্যাম সফটওয়্যারটা ডাউনলোড করতে দিবে ডাউনলোড অপশন একটু অপেক্ষা করতে হবে একটু অপেক্ষা করার পরে দেখবেন যে আপনি এখানে পা থেকে এই যে অলরেডি কিন্তু শুরু হয়ে গেছে সো এখানে বলছে আলটিমেটলি একশো ছচল্লিশ মেগাবাইট হ্যাঁ এটা ডাউনলোড অলরেডি আমাদের করা আছে আমরা সেই কারণের জন্য নতুন করে এটার জন্য আর ওয়েট করলাম না এবং এই এই ডাউনলোডকৃত যে জ্যাম সফটওয়্যারটা সেটা আমরা এখানে এনে এটাকে কিন্তু ইনস্টল করব প্রোভাইডেড যখন আমি ইনস্টল করব নেক্সট 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 দিয়ে আমরা কিন্তু কাজ শেষ করতে পারবো সাধারণত সি ড্রাইভ এটা হ্যাঁ আমাদের ইনস্টল হয়ে থাকে এবং সি ড্রাইভ ছাড়াও অন্য ড্রাইভ আপনি দিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে হয়তো ফোল্ডারের নামটা আমাকে সিলেক্ট করে দিতে হবে একাধিক ড্রাইভে যদি রাখতে চান তাহলে প্রথমত আমরা বলেছি সি ড্রাইভ আপনি যদি না চান অন্য ড্রাইভে যেমন আমি কিন্তু আমার এখানে সেট করে নিয়েছি জি ড্রাইভে সো ইনফ্যাক্ট যখন ইনস্টল করবেন তখন এরকম জ্যাম নামে একটা ফোল্ডার পাবেন এবং সেই জ্যাম নামে ফোল্ডারটার মধ্যে আপনি দেখেন এখানে কিন্তু এই যে তিনটা অংশ জ্যাম কন্ট্রোলার বলে একটা অংশ আছে এবং এটাই আপনাকে রান করলে অটোমেটিক্যালি আপনার সার্ভারটা লোকারে রূপান্তরিত হবে আমি এখানে ডাবল ক্লিক করে দেখাচ্ছি এখানে ডাবল ক্লিক করলে আপনি কিন্তু এরকম একটা উইন্ডো পাবেন যে উইন্ডোর মধ্যে দেখেন অ্যাপাচি 
পাশে লেখা আছে স্টার্ট মাই এসকুয়েল স্টার্ট আমার এই দুটো দরকার এগুলো না পাওয়া তো দরকার না আমি যদি লোকাল সার্ভার রূপান্তরিত করতে চাই অ্যাপাসি সার্ভার সো আমি এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর দেখবেন এটা হলুদ হয়ে আস্তে আস্তে যখন কমপ্লিট হবে তখন এটা কিন্তু গ্রিন কালার হবে যখন আপনি গ্রিন কালার হবে তখন আপনি কনফার্ম হলেন যে এটা হ্যাঁ সংযুক্ত হয়েছে এগেন আমি যদি এই মাই স্কুলের উপরে স্টার্টের উপর ক্লিক করি দেন এটা গ্রিন হয়ে গেল মাই স্কুল তাহলে অ্যাপ আছে এবং মাই স্কুল অলরেডি রান হয়ে গেল আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলেও কিন্তু আমার এটা থেকে যাবে কোথায় থেকে যাবে দেখেন আমার এখানে কিন্তু অলরেডি আছে সো একবার আমরা এটাকে সেট করে নিলে আপাতত আমাদের কাজ চলবে আমরা আপনাকে আর একটা গাইডলাইন দিতে চাই যে এই ইনস্টল করা এবং সে ধরেন পিএসপি নিয়ে কাজ করা এইগুলো অন্যের জন্য আমার আমার ডিসপ্লে আমি আমি এই নিচে দিয়ে দেব লিঙ্কগুলো সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন আমার তৈরি করা ভিডিও আছে আমি জাস্ট ভিডিও লিঙ্কটা আপনাদেরকে দিয়ে দেব এই দেখেন এখানে আমি একটু কন্টেন্ট লিস্টটা দেখায় দেই যে আপনাকে আমরা এটা বলে দিচ্ছি যে আমার নিজের চ্যানেল আছে যেটার নাম এখান থেকে আপনি ইউটিউব ডট কম দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে আবু রেজা দিলে এটা পেয়ে যাবেন যাই হোক আমি লিঙ্ক ডিটেলস দিয়ে দিব এখানে যদি আপনি একটু নিচে বলতে আমি এখানে দেখাতে চাই কোথায় আছে আমার আর একটা ওয়েব ডেভেলপমেন্টের সিরিজ এখানে দেওয়া আছে সেই সিরিজ থেকে আপনি খালি একটু দেখে নেবেন এই অংশটা এই যে নয় এবং দশ নয় এবং দশে আমার পিএসপি সংক্রান্ত ডিটেলস বলা আছে এবং গতদিনে যে ডিজাইনটা আমরা করেছি এক ঘন্টার মধ্যে এটা সম্পূর্ণ করার জন্য এটাও আছে আট নাম্বার হ্যাঁ তাহলে পার্ট নাইন এবং পার্ট টেন এটা দেখলে আপনি পিএসপি সম্বন্ধে ভালো করে জেনে নিতে পারেন আমি আর একটা জায়গায় সহযোগিতা করতে চাই যেমন ডাব্লু থ্রি স্কুলস যদি আপনি সেখানেও যান সেখান থেকেও কিন্তু এই সব সংক্রান্ত অনেক ইনফরমেশন কিন্তু আপনি পেতে পারেন তো এখানে যেমন আমি আপনাকে দেখাই দিলাম সে ধরেন পিএসপি নিয়ে কথা বলবেন আপনি যদি আমার ওই সাইটটা থেকে দেখে আসেন যে পিএসপি এবং ওই জ্যাম দুটা কথাই লেখা আছে এবং এই পিএসপি এই অংশে এসে আপনি একটু স্টাডি করে দেখতে পারেন এবং ফাইনালি আপনি যে এই এক্সারসাইজ আছে সেই এক্সারসাইজটা নিয়ে যদি আপনি কাজ করেন হ্যাঁ তাহলে দেখতে পাবেন যে এখানে কিভাবে কাজ করে এ দেখেন ইনসার্ট মিসিং পার্ট অব দ্য কোড বিলো তাহলে এই লেখাটাকে স্ক্রিনে দেখতে চাইলে ফার্স্ট কাজ আমরা সবসময় দেখাই যে স্ক্রিনে দেখতে চাইলে হ্যাঁ ইকো অথবা প্রিন্ট শব্দটা ব্যবহার করতে হয় হ্যাঁ সো আপনি যদি এটা দিয়ে টেস্ট করেন অর্থাৎ ওইখান থেকে পিএসপি শিখেছেন কারেক্ট কিনা বুঝতে পারলেন আপনি যদি মনে করেন যে না এইখানটা কি পর্বে আরেকটু নিজে দেখে নিতে চান এই দেখেন শো অ্যান্সার এখান থেকেও আপনি দেখে নিতে পারেন আপনি যা ওখানে স্টাডি করেছেন তা আবার দেখলেন আবার আপনি নিজে নিজে দিলেন সেই প্র্যাকটিসটা যদি কয়েক দুই বা তিনবার করেন তাহলেও দেখবেন যে আপনার পিএসপি রেকর্ড সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা আপনি পেয়ে যাবেন তো আমি একদিকে আপনাকে ভিডিও দিয়ে দিয়েছি আর একদিকে আবার ডিরেকশন দিয়ে দিয়েছি যে কোন জায়গায় গেলে এই সংক্রান্ত ইনফরমেশন বেশি পাবেন সেটা কারণ আমার উদ্দেশ্য হলো আমি ডাইনামিক সাইডে চলে যাওয়া সো আমরা ডাইনামিক সাইডে যেতে গেলে আমি বলেছি জ্যাম ইনস্টল করতে হবে আর একটা বিষয় হলো জ্যাম ইনস্টল করলেই শুধু হবে না জ্যাম ইনস্টল করার পরে আমি যা কিছু করতে চাই অর্থাৎ এই যে বললাম যে জ্যাপটাকে র্যাম কন্ট্রোলারের মাধ্যমে ওটাকে স্টার্ট করায় নিব অ্যান্ড ফাইনালি এখানে দেখেন আর একটা ফোল্ডার আছে এইচ টি ডকস এই এইচ টি ডকসের মধ্যেই কিন্তু আপনাকে ওই যে ফোল্ডার যত যা কাজ আমরা এর আগে করলাম হ্যাঁ ডাইনামিক করার জন্য সমস্ত কাজ কিন্তু আপনাকে এই ফোল্ডারে এনে কাজ করতে হবে এবং আমরা সেখানে দেখাবো যে কিভাবে কাজগুলো ইজিলি করা যায় আমরা যদি কথার কথা এখানে একটা ফোল্ডারের নাম দিলাম সে আপনি আপনার নিজের নাম দিলেন সে নেম এবং এই ফোল্ডারটার মধ্যে এই মুহূর্তে কিন্তু কিছুই নাই বাট একটা নাম দিলাম কি নেম তো আপনি আপনার নাম দিতে পারেন সো এই জায়গাটায় আমি যাব কিভাবে বা এইখান থেকে আমি দেখব কি করে কয়েকটা উপায় আছে সিম্পলি আপনি একটা পারেন যেমন এখান থেকে আমাদের লোকাল হোস্টে চলে যাওয়ার জন্য আমরা এখানে অ্যাডমিনের উপর ক্লিক করলে দেখেন লোকাল হোস্ট চলে আসছে 
এই অংশ থেকে আপনি যে এই লোকাল হোস্ট কথাটা লেখা আছে এইখান থেকে আপনি দিলেন এন এ এম ই লিখলেন দেখেন এই যে একটু আগে যে ফোল্ডারটা আছে সেটা দেখায় আমি আবারও দেখাচ্ছি ধারণ কোনো কিছুই করলেন না ব্রাউজারে গেলেন লিখলেন লোকাল হোস্ট লোকাল এইচ ও এস টি হোস্ট দিয়ে স্ল্যাশ দিয়ে লিখলেন আপনি যে নামে ফোল্ডারটা ওখানে করেছেন জাস্ট সেই ফোল্ডারের নাম এবার দেখেন মজার ব্যাপার ওই ফোল্ডারের মধ্যে সে ধরেন আপনি এই ফোল্ডারটার মধ্যে ক্লিক করে একটা নতুন ফাইল দিলেন সে আগে আমি একটা নাম দিয়েই দেই নালে ইনডেক্স দিলে সে সরাসরি এখানে যাবে আমরা ধরলাম যে টেস্ট ডট ডট এইচ টি এম এল आपात से रिफ्रेश कर देखें फोल्डर मध्य एम एल फाइल आदि क्लिक करी देखें देखा আমি এইটা বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে আলটিমেটলি ওখানে যা কিছু লিখবেন তা লোকাল হোস্টে করা দেখানো যায় আমি যদি আর একটা ফাইল করলাম যেটার নামও এটার নামও ধরেন কথার কথা লিখলাম টেস্ট একই জিনিস কিন্তু এক্সটেনশন দিলাম পিএইচপি সো যেটা আগে এস্টেমিল এক্সটেনশন ছিল এখন এখানে এক্সটেনশন দিলাম পিএইচপি সো দেখেন আমরা এবার যদি একদম সাদা কিছুই নাই তো আমরা আবার একটু ব্যাক করি আমরা আবার একটা কাজ করি এই অংশটাকেও ঠিক এটাকেও আমরা একইভাবে পিএসপি ফাইলটাকে আমরা নোট প্যাড দিয়ে ওপেন করি এবং এখানেও আমরা লিখলাম डिसप्ले कर प्रश्न एकटाई शुद्म्रे लोकल सार्वर रूपान्तरित करमेंट लागे তো এই জায়গাটা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে হ্যাঁ এই পিএসপিও আমাকে এই সাপোর্টটা দিচ্ছে অ্যাট দ্য সেম টাইম দেখেন পিএসপি তাহলে কিন্তু নর্মাল টেক্সটকে সাপোর্ট করে আবার দেখেন আমি যদি এই লেখাটা আমাদের ট্যাগ ব্যবহার করে এই চান बड़ो कर रिफ्रेश कर लाइन से लिखे देखो तरह की दाड़ो क्लियर हईल যে হ্যাঁ সে শুধু পিএসপি নর্মাল টেক্সট যেমন সাপোর্ট করে তেমনি আমাদের এইচ টি এম এল এর ট্যাগকেও সাপোর্ট করে সুতরাং আমরা যখন যে প্রোগ্রামটা এইচ টি এম এল আমরা করে আসছি সেইটা কিন্তু এখানে আনলেও আমার আমরা দেখব যে কাজ করে থার্ড যে বিষয়টা আমরা যদি দেখতে চাই যে হ্যাঁ এটা কি পিএসপি কোড কিভাবে লেখে এবং সেটা কিভাবে সাপোর্ট করে তো আমরা ধরেন পিএসপির একটা 
কনস্ট্রাকশন আছে পিএইচপি এটা হলো স্টার্টিং হ্যাঁ ব্লক আর এটাকে ক্লোজিং করা হচ্ছে দিস সো এটা ইম্পর্টেন্ট পিএসপি এর ক্ষেত্রে এটা ইম্পর্টেন্ট এবং আমরা আগে দেখেছি যে এই স্ক্রিনে কোনো কিছু ডিসপ্লে করতে গেলে কোনো না কোনো কমেন্ট ব্যবহার করা হয়ে থাকে কিওয়ার্ড ব্যবহার করে থাকে পিএসপি এর ক্ষেত্রে আমরা দেখে আসছি ইকো দিলে হবে এবং সেটাকে সিঙ্গেল কোড বা ডাবল কোড দিয়ে আমরা তার মাঝখানে যা লেখা লিখব এবং সেমিকোলন দিয়ে শেষ করব তাহলে আমরা ধরেন লিখলাম দিস মাই ফার্স্ট सिम्पल भाव डिसप्ले करम जिन चाह कंट्रोल सी कपि कर आर नीचे लिखी कंट्रोल भि जेहतु ये क्च कर दिए देखी ए भाव क्च करे कि ना बोझार्ज थ्री लिखते कतटुकु लिखले की मूल टार्गेट क्या दिल आउटपुट स्क्रे आनार चेस्ट कर सामने किसार कर इनकर्पोरेट करते डायनिक करो अपने अनुरोध करबारिडियो लिंक डेस्क्रिपन डायनिक करेंट लगे प्रोग्राम फ्रेमवर्क 
তো আমরা সেটা সহযোগিতা নিয়ে দ্রুত তার সঙ্গে এই বাকি কাজটুকু করে ফেলতে পারবো এবং ওয়ার্ড প্রেসে কিন্তু সব এই জিনিসগুলো ফ্রি পাওয়া যায় এবং তার প্রচুর ডকুমেন্টস আছে আমরা ওয়ার্ডপ্রেস ডাউনলোড ওয়ার্ড প্রেস ডাউনলোড হ্যাঁ এটা কিন্তু আলটিমেটলি ওয়ার্ড প্রেস ডট ও আর জি এই অংশে যায় এবং আগামী ক্লাসে আমরা সেখান থেকে কিভাবে গেট ওয়ার্ড প্রেস ক্লিক করলে এখানে আমরা ডাউনলোড এখানে পাবো ডাউনলোড ওয়ার্ড প্রেস সিক্স পয়েন্ট ওয়ান এবং এটাও গাইড করার কোনো সমস্যা নেই এবং রিকমেন্ডেড পিএসপি বলেছে সেভেন পয়েন্ট ফোর ওর গেটার তার মানে আমরা আমরা যেটা এইট নিয়ে আসছি অসুবিধা নেই সো সেভেন পয়েন্ট ফোরের উপরের ভার্সন কোয়াইটক এবং কোনো সময় কোনো ঝামেলা হইলে এখানে যেটা মিনিমাম বলেছে সেটাকে সেই সেই পিএসপিটা ইনস্টল করেও কিন্তু আমরা কাজ করতে পারবো ইনশাল্লাহ তো আপাতত এই পর্যন্ত রাখছি তাহলে আমরা যে জায়গাটায় থাকলাম যে কাজটুকু করলাম তা সেটা কি আমরা আমাদের জ্যাম নামে একটা সফটওয়্যার সেটাকে ডাউনলোড করেছি ইনস্টল করেছি সেইটার ফোল্ডার সেটা সেটাকে অ্যাক্টিভ করে আমরা অ্যাপাচি সার্ভার এবং ডেটাবেস সার্ভার দুটাকে অ্যাক্টিভ করে নিয়েছি দেন সেইখানে আমাদের যে ফোল্ডার ছিল এইচ টি ডক নামে ফোল্ডার ছিল সেই এইচ টি ডক ফোল্ডারের মধ্যে আমরা কিন্তু নিজস্ব নামে একটা ফোল্ডার যে কোনো নামে আমি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করেছি এবং সেই ফোল্ডারের মধ্যে আমরা এস টিম এর একটা ফাইল রেখেছি পিএসপি রও একটা ফাইল নিয়েছে এবং সেই সব পিএসপি ফাইলের মধ্যে যে লেখাগুলো লিখেছি অর্থাৎ আমরা নর্মাল টেক্সট লিখেছি আমরা ট্যাগ ব্যবহার করে এস টিম এর ট্যাগ ব্যবহার করে কথা লিখেছি এবং ফাইনালি আমরা পিএসপি যে স্টার্টিং ব্লক এবং এন্ডিং ব্লক তার মাঝে কিভাবে ভেরিয়েবল টেক্সট নিয়ে ডিসপ্লে করা যায় অর্থাৎ অ্যাট দ্য সেম টাইম ডেটাবেস নিয়েছি ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে ডেটাবেস ডেটা ইনপুট করেছি সেটা রেখেছি এবং আরও যেসব কাজগুলো আমরা স্টার্টিকে করেছি সব কাজগুলো আমরা এখানে নিয়ে আসবো ডাইনামিকলি দেখার জন্য শো করার জন্য তো সেই জায়গাটাতে আমাদের একটা সবচেয়ে বড় অপরচুনিটি হলো আমরা ওয়ার্ড প্রেসটাকে ব্যবহার করবো এবং পিএসপি দ্বারা ওর ভিতরে ওরা যেটা নিয়েছে নিয়েছে আমরা আমাদের প্রোগ্রামকে ডাইনামিক করার জন্য বিভিন্ন অংশ পরে দেখবো যে লোগো পার্ট তারপরে তার মেনু তারপরে তার এখানে যে স্লাইডার হ্যাঁ তারপরে সাইড বার এই যে জিনিসগুলো সেগুলো কিভাবে আমরা যে ফ্রন্ট এন্ড থেকে চেঞ্জ করতে পারি হ্যাঁ ডিপেন্ড করা লাগবে না প্রোগ্রামের উপর সেই কাজটা আমরা যদি করতে পারি সেই জিনিসটা দেখবো তো সেই পর্যন্ত ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম